ihr wollt wissen, wie man hier eine Schockspüle samt Armatur richtig einbaut, ich bin Mario und heute zeige ich euch, wie das geht. Also für die Montage unserer schönen Schockspülen und Armaturen benötigt ihr folgendes Werkzeug. Einmal eine Kombizange, Kreuzschlitzschraubendreher, eine Münze, Maulschlüssel, eine Spachtel, Gummiabzieher für Silikon, Cuttermesser, eine Säge, Bohrer, Akkuschrauber natürlich, eine Stichsäge für den Ausschnitt, Silikon, Silikonspritze, Hammer und Schutzbrille. Eure Schockspüle wird immer in so einem Karton angeliefert und den öffnen wir mit einem Cuttermesser. Da braucht ihr auch keine Angst haben, die Spüle zu beschädigen, die ist geschützt. Und so sieht es aus, wenn ihr den Karton öffnet. Sofern ihr Zubehör bestellt habt, findet ihr das Schneidbrett oben drauf. Unten drunter ist natürlich die Spüle, die Ablaufgarnitur und die Sichtteile separat in der Tüte. Und auch die Armatur ist mit im Karton. Also ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, unsere Schockspülen einzubauen. Zum einen, ihr legt euch die Spüle richtig positioniert auf die Arbeitsplatte und zeichnet einmal außenrum den Umriss der Spüle. Berücksichtigt aber bei einer Auflagespüle, dass ihr 1 cm Auflage habt. Also ihr müsst 1 cm wieder reinspringen, um hinterher den Ausschnitt zu machen. Oder aber ihr geht auf unsere Homepage unter www.schock.de findet ihr alle Informationen zu unseren Spülmodellen, unter anderem auch die Ausschnittmaße für Auflage, Unterbau und Flächenbündig. Holt euch da das richtige Maß und zeichnet gleich das korrekte Ausschnittmaß ein. Solltet ihr vergessen haben, welches Spülmodell ihr habt, dann findet ihr auf der Unterseite des Spülbeckens dieses Etikett. Da haben wir immer den Spülennamen und oben drüber sogar die Artikelnummer zur Spüle. Um die genaue Position der Spüle zu ermitteln, messe ich zuerst einmal das Innenmaß des Schrankes. Da haben wir 56,5 cm und anschließend das Außenmaß der beiden Spülbecken. Da haben wir 55,5 cm. Das bedeutet, ich habe auf beiden Seiten 5 mm Luft. Ja, wir haben jetzt die Arbeitsplatte umgedreht, damit wir, wenn wir den Ausschnitt reinschneiden, die Resopalschicht, also die Oberfläche der Arbeitsplatte nicht beschädigen. So kriegen wir einen sauberen Schnitt. Als Sicherheitslinie haben wir hier das Innenmaß des Korpuses, also des Schrankes, angezeichnet. Und jetzt zeichne ich die Schnittlinie für den Ausschnitt an. Jetzt haben wir eben festgestellt, wir haben 5 mm, brauchen wir Luft. Von daher gehe ich von dieser Gedankenlinie einmal 5 mm zurück und zeichne mir hier jeweils meine Linie für die Position des Ausschnittes. Wir haben ja gerade auf der Homepage gesehen, dass das Ausschnittmaß für diese Spüle 980 x 480 mm ist. Und deswegen zeichne ich mir diese 980 mm zuerst einmal an. Vorne einmal. Und hinten noch einmal. Und wir haben hier eine standardtiefe Arbeitsplatte von 600 mm. Das heißt, bei einem Ausschnittmaß von 980 x 480 haben wir vorne und hinten einen Steg von 60 mm. Den zeichne ich mir auch einmal an. Das gleiche auch hinten. Und jetzt verbinde ich diese Linien mit der Wasserwaage. Um mit der Stichsäge jetzt den Ausschnitt schneiden zu können, bohre ich mit dem Akkuschrauber erstmal ein Loch vor. So, 
So, denkt bitte auch daran, für eine entsprechende Unterlage zu sorgen, damit die Arbeitsplatte in der Luft ist für das Bohren und auch das Schneiden mit der Stichsäge. Und ich fange jetzt an, die gezeichneten Ausschnittslinien entlang zu schneiden. Wir sind jetzt mit dem Ausschnitt fast fertig. Als kleiner Tipp, legt euch irgendwas darunter, damit der Ausschnitt nicht einfach rausbricht. Bevor ich die Bohrungen in die Spüle für die Armatur und Exzenter mache, verstreiche ich jetzt hier einmal Silikon auf die Innenseite des Ausschnittes, damit da später nichts mehr aufquillen kann durch Feuchtigkeit. Ruhig ein bisschen großzügiger auftragen und dann verteilen. Wir wollen jetzt die Bohrungen für die Armatur und den Exzenter in die Spüle einbringen. Und da es sich hier um eine Christadur-Spüle, also um unser Premium-Material handelt, machen wir das mit so einem Aufsatz Diamantbohrer für einen handelsüblichen Akkuschrauber, am besten mit 18 Volt. Bei unseren Kristallitspülen kann man die Bohrungen auch einschlagen von oben allerdings. Bei den Kristadurspülen haben wir auf der Rückseite, wie man hier schön sieht, Führungen für den Bohrer, dass man den aufsetzen kann und die Bohrung einfach durchführt. Für das Bohren selbst habe ich die Spüle jetzt auf diese beiden Kanthölzer gelegt, damit wir auch gut durchbohren können. Und müssen uns im Vorfeld natürlich bewusst sein, wo wir die Armatur und den Exzenter platzieren wollen, eventuell auch den Seifenspender. Wir haben hier diese vier Positionen und natürlich auch die Armatur richtig platzieren, damit die natürlich nicht vorne ist, sondern hinten, wo sie hingehört. Im nächsten Schritt wollen wir diese Auflagebefestigungsklammern an der Spüle festmachen. Die findet ihr übrigens in dem Zubehörbeutel. Bei diesen Klammern müsst ihr auch auf die richtige Einbaurichtung Acht geben. Denn wenn ich die falsch rum einsetze und so umklappe, kann ich die Spüle nicht mehr festschrauben. Daher richtig rum andrücken und dann mit einem Schraubendreher und Hammer befestigen. Zum Befestigen der Klammern habe ich im Vorfeld natürlich die Spüle auf eine weichere Unterlage gelegt. In dem Fall hier eine Pappe. Man kann auch eine Decke nehmen. Und achtet bitte darauf beim Einschlagen dieser Stifte, dass das wirklich bis zum Anschlag gemacht wird, damit die Klammer auch richtig sitzt. So, wir haben ja jetzt die Löcher gebohrt, einmal für die Armatur, für den Drehexzenter und für den Seifenspender. Und im nächsten Schritt wollen wir jetzt den Drehexzenter montieren. Dafür muss ich den natürlich erstmal auseinanderschrauben. Einmal diese Mutter lösen. Dann haben wir diesen Überwurfring. Und hier ist eine Gummidichtung. Die muss natürlich immer drauf bleiben und äh, hier sehen wir auch schön diese Gumminoppen, die haben genau den Durchmesser von 35 mm wie unsere Lochbohrung. Und auf der Innenseite sehen wir hier schön unsere Nut. Da muss hinterher der Exzenterknopf reingreifen, da sehen wir diese Nut nämlich auch. Dann passt das schön rein. So, und damit an der Spüle nichts passiert, habe ich natürlich unsere Pappe drunter gelegt aus der Verpackung. Dann setzen wir das jetzt einmal ein. Und dann sehen wir auch schon, durch dieses Gummiprofil sitzt es exakt gerade. Dann haben wir unseren Ring, der ist auf einer Seite verjüngt. Der greift natürlich, ich mache das mal zur Demonstration, der greift natürlich hier schön in die Bohrung rein. Dadurch zentriert sich das auch nochmal automatisch. Dafür drehe ich die Spüle jetzt einmal. Stecke es hier rein. Ich drehe einmal die Mutter an. Allerdings zunächst erstmal 
nicht besonders fest, weil wir auf unserem Exzenterknopf das Schocklogo drauf haben. Das wollen wir natürlich gerade stehen haben. Dazu suche ich mir jetzt diese Nut, drehe den Knopf gerade und schraube dann richtig fest. Zu jeder guten Schockspüle gehört natürlich auch eine Schockarmatur. In unserem Fall ist das eine Schock SC510 in der Farbe Polaris. Und das Besondere an dieser Armatur ist halt diese Hülse. Die wird gefertigt aus dem gleichen Material wie die Spüle, also entweder Kristallit oder Kristadur. Wir haben da eine absolute Farbgleichheit zur Spüle. Wir haben hier eine Schlauchauszug-Variante. Das heißt, wir haben hier einmal unseren, ähm, unser Handteil. Bedienhebel ist in diesem Fall oben, kann natürlich auch mal seitlich sein. Im Zubehör sind natürlich dann auch die entsprechenden Schläuche, die in manchen Fällen auch vormontiert sein können. In unserem Fall müssen wir die gleich anschrauben. Dazu gehört nochmal das Gewicht für ähm, den Schlauchauszug. Der wird an diesem Schlauch befestigt, damit das Handteil immer zurückgeführt wird. Entsprechend auch nochmal diese Befestigungsmuttern und Dichtungen. Und ähm, gut, dieses Stück, das, ist, das braucht man für Edelstahlspülen, aber wer will schon Edelstahl? Weg damit! So, zuerst wollen wir natürlich die Hülse montieren. Dazu entfernen wir die Schlauchführung und drehen das Gewinde ab. Sollte es eine Armatur sein, die schon vormontierte Schläuche hat, muss ich die Wasserschläuche natürlich vorher abschrauben. Es passt sonst nicht durch die Führung. So, dann nehmen wir das einmal komplett runter. Die Hülse überstülpen. Da muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden, weil wir hier diese, ich zeige es nochmal, weil wir hier diese zwei äh, Dichtungsgummis haben. Daher ist es etwas schwergängig. Das ist aber auch ganz normal und auch gewollt. Das soll ja nicht lose sein. So. Jetzt können wir die Befestigungen wieder anbringen. Schrauben das wieder fest. Und die Hülse ist fertig montiert. So, im nächsten Schritt wollen wir die Wasserschläuche montieren. Dazu achten wir hier einmal auf die Färbung für blau, Kaltwasser natürlich, heiß ist rot. Und entsprechend haben wir hier auch die Anschlüsse. Hier ist Kaltwasser. Auf der unten liegenden Seite ist dann das Warmwasser. Jetzt haben wir hier bei unseren Schläuchen, da gibt es auch Unterschiede. Bei unseren Schläuchen hier ist es jetzt einmal so ein blaues Fähnchen. Das bedeutet, es ist der Kaltwasserschlauch. Den schließen wir unten an. Wichtig dabei, es muss nur handfest angeschraubt werden. Das ist kalt. Es kann auch bei manchen Schläuchen ein rotes oder blaues Gewebe durch den Schlauch Gehen und äh, daran erkennt man das dann, dass es warm oder kalt ist. So, jetzt haben wir die Hand fest angezogen. Hier sind die dicht. Ja, zu guter Letzt befestigen wir noch das Handteil an der Armatur. Dazu drücken wir den Schlauch etwas hervor. Dann können wir das Handteil ganz bequem aufschrauben. Und führen das dann mit dieser Not in die Führung. Jetzt montieren wir die Armatur. Heißt, wir fädeln die Schläuche einmal durch die Armaturbohrung. Ein kleiner Hinweis eventuell einmal an der Stelle. Bei dieser Armatur ist die Dichtung schon werkseitig vormontiert. Es gibt auch Armaturen, wo man hier die Dichtung während der Montage anbringen muss. 
So, zuerst nehmen wir jetzt diese Gummidichtung und führen die über die Schläuche. Anschließend nehmen wir diesen Metallring, machen das Gleiche, führen einmal durch. Abschließend diese Mutter, ebenfalls einmal durchführen. Hier kann es jetzt schon mal ein bisschen enger zugehen. Das drehen wir jetzt handfest. Um die Armatur endgültig zu fixieren, drehen wir jetzt diese beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest. Den Ausziehschlauch befestigen wir jetzt am langen Ende dieses Kupferrohres. Und fertig ist der Einbau der Armatur. Hier habe ich jetzt einmal den Inhalt unseres Superhörbeutels ausgebreitet, nämlich die komplette Ablaufgarnitur für eine Spüle mit Hauptbecken und Restebecken. Da sehen wir hier einmal die Verrohrung zwischen den beiden Becken zusammen mit dem Überlauf. Beim Überlauf ist wichtig zu beachten, dass da diese Schraube mit dem Schlitz immer montiert werden muss. Bei dem Restebecken oder Hauptbecken, da sehen wir hier einmal beim Restebecken die manuelle Betätigung mit dem Stopfen hier die ähm, automatisierte Betätigung mit dem Drehexzenterknopf. Bei diesen beiden Abläufen haben wir immer diese Sechskantschraube. Das ist ganz wichtig, die ist auch ein bisschen länger. Und natürlich zusammen mit dem ganzen Dichtungssatz und dem Bautenzug. Und das werden wir jetzt einmal für euch montieren. Wir bauen zuerst diesen Ablauf zusammen. Dafür nehmen wir die Dichtung. Da sehen wir halt hier, haben wir eine Rille. Hier haben wir eine Rille, das greift halt schön ineinander. Andersrum würde es nicht greifen, so greift es schön ineinander. Das gleiche hier auch, da haben wir auch so eine Nut, hier eine Nut, das greift auch schön ineinander. Und dann stecken wir das zusammen, das geht ein bisschen schwer und klackt einmal, wenn es sitzt. Jetzt nehmen wir den Siebkelch, da legen wir diesen Gummiring drüber, der dient jetzt nicht zur Abdichtung, sondern einfach nur, damit es nicht reibt. Und mit dieser Sechskantschraube werden wir das jetzt miteinander befestigen. Und das setzen wir jetzt an den Ablauf des Beckens. Und dann schauen wir auch gleich, dass wir hier die Verbindung zum Überlauf haben. Visuell kann ich jetzt hier natürlich schon mal ausrichten. Ich sehe halt, wenn ich es schiebe, ob ich zentriert bin. Durch den Siebkelch und die Schraube ziehe ich es sowieso schon mal gerade. Es zentriert sich also automatisch. Wichtig ist, wirklich ganz wichtig ist, dass die Schraube leicht reinzudrehen ist. Denn wenn die verkantet, dann weiß ich halt, dass irgendwas nicht stimmt und es kann später zu Undichtigkeiten führen. Also es lässt sich wirklich sehr leicht locker reindrehen. Erstmal handfest, damit wir das noch mal richtig ausrichten können auch später für den Überlauf und die Verbindung zum Restebecken. Und wenn man ein zweites Becken hat oder so wie wir hier ein Restebecken, dann hat man das Ganze natürlich zweimal und das baue ich jetzt einmal zusammen. Auch hier erstmal nur handfest, damit man das später noch mal ausrichten kann. Jetzt noch schnell den Überlauf montieren. Dazu nehmen wir einmal den Überlauf. Einmal diese Moosgummidichtung, die ist selbstklebend. Dazu entfernen wir einfach den Schutz und kleben das hier auf. Wichtig, wieder diese runde Schraube mit dem Schlitz. Nicht verwechseln mit diesen Sechskantschrauben für den Ablauf. Und auch hier zentriert sich das wieder von selbst durch die Schraube. Und auch die muss ganz locker einzudrehen sein. Die drehen wir erstmal nur handfest um die komplette Ablaufgarnitur dann miteinander zu verbinden. Ich nehme jetzt diese Dichtung für den Überlauf und führe das hier ein. Man sieht das hier, diese Rille, da gehört die Dichtung rein. Und für euch wichtig als Info, jedes Verbindungsstück, wirklich jedes Verbindungsstück, hat eine Dichtung, also es darf keine Dichtung übrig bleiben. Und damit das Ganze auch etwas einfacher geht, kann man das ein bisschen schlüpfriger gestalten, indem man das einfettet. 
So, dann nehme ich jetzt die Verbindungsstücke für den Überlauf zum Hauptbecken. Die müssen auch ineinander verpresst werden und das geht tatsächlich ein bisschen schwer. Auch das kann man mit etwas Fett ein bisschen schlüpfriger gestalten. Es ploppt einmal, dann ist es fest zusammen und dann stecken wir das hier drauf und können jetzt, jetzt sehen wir natürlich, es ist zu lang und können jetzt ausmessen, wie viel wir kürzen müssen, damit wir die beiden miteinander verbinden können. Dann nehme ich mein Maßband und messe jetzt in etwa von Mitte Rohr vom Überlauf bis zu diesem Anschlag vom Abfluss Hauptbecken. Da habe ich 6 cm und diese 6 cm übernehme ich jetzt hier und kürze dementsprechend. Verwende jetzt zum Sägen am besten eine feinzackige Säge, kann auch eine Metallsäge sein, ganz egal, Hauptsache etwas feinere Zacken, damit man das Kunststoff gut schneiden kann und setze einmal zum Sägen an. Zum Entgraten der Schnittkante kann man jetzt entweder Schmiegelpapier nehmen oder so wie ich in meinem Fall, nehme halt diesen Cutter und gehe einmal entlang. Von innen auch einmal und kann es so schön entgraten. Wir haben das Verbindungsstück jetzt hier gekürzt. Individuell kann man das auch hier anpassen, sollte es mal von der Länge her nicht funktionieren. Und ähm, das Verbindungsstück haben wir einmal eingefettet, damit sich der Überlauf, die Überlaufverbindung besser einführen lässt. Und damit man das Ganze beweglich hält, haben wir es auch im Vorfeld nicht festgeschraubt. Und jetzt drücken wir das hier einfach schön zusammen. Wir verbinden jetzt die Abläufe. Einmal das kleine Stück, was später in den Siphon geht. Dann Hauptbecken und Restebecken. Den richtigen Abstand einstellen. Andrücken. Hier ebenfalls. Und schon sind wir mit den Anschlüssen fertig. Jetzt fehlt nur noch das Gewicht für den Schlauchauszug. Dazu lösen wir seitlich diese Schrauben. Ich habe eine schon mal rausgedreht. So, kann man schön auseinandernehmen und hier wieder befestigen. Das machen wir erstmal provisorisch. Die genaue Ausrichtung der Gewichte erfolgt dann bei Einbau der Spüle. Für die Endmontage des Bautenzuges müssen wir jetzt schauen, hier sehen wir schön diese Kugel, die ist jetzt in dem Gehäuse versteckt. Die holen wir mit so einem kleinen Schlitzschraubendreher einmal hervor und drehen hier an dem Exzenterknopf das Innenleben heraus. Hier sehen wir die Öffnung, da haken wir die Kugel ein, drehen den Exzenter wieder auf und verschrauben das Ganze. Also nachdem wir nun die Ablaufgarnitur komplett angeschlossen haben, können wir jetzt endgültig die Sechskantschrauben vom Ablauf festdrehen und die Schlitzschraube vom Überlauf. Optimalerweise verwendet man dafür einen Steckschlüssel oder aber auch eine Kombizange oder Mautschlüssel. Und für die Überlaufschraube nehmen wir jetzt eine Münze, drehen das einmal fest und können jetzt den Überlauf aufstecken. Ebenso die Siebkörbchen einmal für die Exzenterbetätigung mit dem Schräubchen, den Siebkorb für den manuellen Ablauf sehen wir halt hier schön mit dieser Kugel. Den stecke ich einfach auf und zum Schließen einfach festdrücken, zum Öffnen einfach wieder ziehen. Bevor wir die Spüle jetzt final einsetzen, werde ich außenrum am Ausschnitt noch einmal eine dünne Silikonnaht ziehen zum Abdichten. Nachdem wir die Spüle nun eingesetzt haben, richten wir die noch mal aus. Wir brauchen vorne und hinten in diesem Fall jetzt einen Steg von 5 cm. Der Seite auch einmal. 
Um das überschüssige Silikon abzuziehen, habe ich mir hier Seifenwasser vorbereitet. Dafür könnt ihr normale Neutralseife nehmen oder auch Spülmittel, funktioniert auch. Und den anfangs erwähnten Abzieher dafür. Und dafür benetze ich eben meine Finger und streiche an dem überschüssigen Silikon einmal entlang, um eventuell Lücken auch wieder zu schließen. Das machen wir einmal rundherum. Und dann können wir auch den Abzieher einmal mit dem Seifenwasser benetzen und entlang der Spüle das überschüssige Silikon einfach abziehen. Fertig. Um die Spüle nach dem Einsetzen schlussendlich zu fixieren, schrauben wir jetzt die Klammern fest. Die werden einfach umgeklappt, dann rasten die ein und so kann man die ganz einfach andrehen. Wir beginnen immer an der Abtropffläche und arbeiten uns vor bis zu den Becken. Wir haben fertig eingebaut und jetzt fehlt nur noch die Endreinigung. Dazu nehmen wir einen Radierschwamm, etwas klares Wasser reicht und wischen einmal über die Spüle, einmal drumherum. Mit einem Trockentuch wischen wir trocken nach und fertig.